toto auto bude navždy späté s menom Ayrton Senna. V ňom je uložený jeho odkaz, jeho DNA. A preto som veľmi šťastný, že dnes si konečne vyskúšam auto mojich snov. Originálnu Hondu NSX prvej generácie. Pre mňa osobne veľmi špeciálne auto. Tak a sedíme na palube Hondy NSX prvej generácie. Je to moje auto snov, o ktorom som sníval už odjak živa. A pre mňa je to naozaj z tých top aut, ktorý by som raz chcel mať v garáži. O tomto aute sa dá povedať naozaj, že mraky, mraky informácií. Niektoré tu aj spomeniem samozrejme. No a na palube je Janči, som ňom majiteľ tohto krásneho auta, ktorý má na ňom opäť najazdené trocha viac a trošku reskejšie ako bežný smrteľník. Ale dnes táto jazda nebude o tom hľadať limity auta, pretože sme v bežnej premávke. Toto auto je späté s menom Ayrton Senna, či sa to niekomu páči alebo nie. A nie je to len samozrejme taká marketingová hra, ako momentálne predvádza McLaren so svojím McLaren Senom, ktorý je výborné auto. O tom netreba debatovať, ale je to len marketingové spojenie mena a auta. Ale Hondu NSX Ayrton Senna skutočne pomáhal vyvíjať, skutočne pomáhal ladiť a aj jemu vďačíme za to, aká Honda NSX vo finále je. Ak sa pýtate, čo presne Ayrton Senna robil na tomto aute, tak v zásade to môžeme rozdeliť do takých dvoch fáz. V prvej fáze, keď mu dali testovať v 89. hotový prototyp, odkružil si niekoľko kôl a na veľké, veľké prekvapenie všetkých inžinierov z Hondy zhodnotil, že to auto je meké, že sa krúti. Auto išlo naspäť na 8 mesiacov do továrne, do vývojového centra Hondy a po 8 mesiacoch bolo auto pripravené na ďalšie testy a tie prebiehali tiež veľmi zaujímavé, pretože japonský jazdec Satoru Nakajima, mimochodom prvý Japonec, ktorý skoroval vo Formule 1, testoval to auto takým spôsobom, že odkrúžil vždy kolo, povedal inžinierom, čo si myslí, kde sa tá karoseria krúti. Oni priamo na okruhu navarali výstuhy a spevnenia, a išiel ďalej krúžiť. Až keď boli s výsledkom spokojní po dlhých, dlhých testoch, tak auto išlo naspäť do vývojového centra, tam navrhli nový monokok a ten vo finále ladili opäť. Ten ladil aj Ayrton Senna a tam už ladil nastavenie, podvozku a charakteristiku auta, keď už teda bol spokojný s tým, ako je auto tuhé. No a keď sa bavíme o tých výstuhách a tuhosti, tak treba povedať, že toto je prvé sériovo vyrábané auto, ktoré je konštruované z hliníka. A nebavíme sa teda len o plechoch, ale bavíme sa aj o monokoku, ale bavíme sa aj o podvozku. Ty si to už aj videl zo spodu, ale... tak vieš, ako to vyzerá. Dá sa povedať, že po tých testoch NSX sa spevnila o 50% voči prvotným prototypom, ale čo je dôležité, vďaka použitiu hliníku sa traduje, že Honda ušetrila až 200 kg, čo je strašne moc, to je ako keby sme tu mali ďalšie zadné sedačky a dvoch vypapkaných. A na podvozku tým, že použila hliník, tak ušetrila ďalších 20 kg živej váhy. Takže vo finále sa dostávame na zhruba koľko? 1000? 1350. 1350. Takže dá sa povedať, že relatívne ľahké auto, hlavne keď sa bavíme o tom, že toto je trieda super športov. A vo svojej dobe toto auto malo zamierené voči Ferrari 328 alebo 348. To boli také ciele, kam sa pozerali konštruktéry. A ja si myslím, že sa im podarilo niečo, čo si naozaj zaumienili, že za lepšie peniaze, za ďaleko lepšie peniaze ako Ferrari, postavili ďaleko lepšie auto a hlavne ďaleko kvalitnejšie. A to, keď sedím v tomto interiéri a pozriem sa na ten interiér, ktorý v zásade vyšiel vo 89. tak klobúk dolu, jednak ak je brutálne navrhnutý, naozaj, že vôbec tu nebadám nejaké strašidelné 80 už napríklad na gombíkoch alebo podobne, ale hlavne tu nič nevrže. Naozaj kvalitne postavený interiér. A pri všetkej úcte, keď ste videli dobové Ferrari, tak musíte uznať, že tam tá kvalita teda nebola zrovna oslnivá v tom interiéri, ale tu pf, perfektné. NSX začali vyvíjať už v roku 1984, ešte pod názvom HPX, teda Honda Pin Farina Experimental. V 89. ju prvýkrát predstavili na autosalóne v Chicagu. Tam už v zásade mala tie tvary a výbavu a hlavne motor taký, aký mala mať. Pretože na začiatku, hlavne ešte v tom 84. sa uvažovalo len o 2 litrom 6 valci. Neskôr už to zväčšili na 3 liter, ale na 3 liter bez vtk A samozrejme Honda vtedy priniesla VTEC na trh, tak si povedali, že prečo ho teda nedať aj do vlajkovej lode. Tak vo finále bol predstavený 
ten prototyp NSX je aj s 3-litrovým VTEC motorom. Ten výkon v danej dobe bol veľmi dobrý na dnešné čísla a pomery. Samozrejme nie je to oslnevé číslo, ale v danej dobe absolútne špičková hodnota. 201 kW, čo je 274 koni a 285 Nm. Ten motor nebol zaujímavý len výkonom, ale aj tým, ako ho skladali. Celú NSX v zásade skladalo len 200 špičkovo vyškolených a vybraných mechanikov z Hondy. A jedna z podmienok, ktorú museli splňať, aby ich vybrali na stavbu a skladanie NSX-y bolo, že museli mať odpracovaných minimálne 10 rokov vo výrobe Hondy. Takže to bolo niečo neskutočné a dávala si Honda naozaj záležať na tej kvalite. No a skrátka NSX znamená New Sports Car Experimental. Zaujímavosťou je taktiež to, že interiér bol inšpirovaný podľa slov tvorcov kokpitom stíhačky F-16. Neviem, čo presne túto z toho zobrali. Aj to umiestnenie kokpitu ako takého, keď si pozriete, tak celá tá kabína je posunutá vpredu. Samozrejme, najmä kvôli to jej konštrukcii, že motor je za nami. A okrem stíhačiek to môžeme vidieť napríklad aj u pretekárskych motorových člnov alebo napríklad u monopostov. Aj Formula 1 svojím spôsobom má kabínu alebo vodiča umiestnenú úplne vpredu. Tvary tohto auta sú tak fotogenické, najmä v tejto nádhernej červenej farbe. Asi v inej farbe by som to nechcel, asi ti hovorím aj z duše, že? Ja, tak. A všetky fotky, aj z fotenia tohto auta, aj z natáčania, aj samotné auto nájdete na Instagrame Volant TV, tak sa na to pozrite. Celkovo sa vyrobilo 18 000 kusov tohto auta a počítame medzi to aj Akuru NSX, ale Akura NSX nemá také meno medzi priaznivcami tohto auta. Ako sa hlavne líši tá Akura od tej Hondy? Čo tam je tie hlavné rozdiely? No, škaredý volant. <laughs> OK. Uh, svetla, inak technicky de facto to isté. Sériové NSX bola 1350 kg, ale keď prišla Type R v roku 92, tak to bolo o 120 kg menej. A tam sa už dostávame na takú hmotnosť, ako má napríklad Mini Cooper S, ale bavíme sa o aute, ktoré má výkon inde, jazdné vlastnosti inde. Je naozaj neuveriteľné, že ešte dokázali oholiť 120 kg z tejto NSX. Hlavne v tej, v tej dobe. No v roku 1997 prišiel facelift, ktorý poznáme najmä kvôli dvom veciam. Jednak sme stratili tieto charakteristické vyklapačky, čo podľa mňa k tomuto autu úplne že patrí. Sú to také klasické 90. roky. A hlavne sa zväčšil objem motora z 3.0 na 3.2. No a samozrejme aj ten výkon, aj krútiaci moment okamžite poskočil vyššie. A skočilo to na 216 kW, čo je 294 koni a 304 Nm. A keď sa preniesieme do interiéru, tak je to zvláštne, pretože to okno predo mňou ide strašne dolu. Naozaj mám pocit, že to auto je celé pod mňou, že kolena mám vo výške čelného okna. Je to také, vidím tie blatníky vypukle. A celkovo je to veľmi, veľmi nízka, aj keď stojím, alebo keď sme natáčali úvodné zábery pre toto video, tak to auto som len dva dostal do kamery. No, hlavne nie je podvozok sériový, sériový je vyšší. Tu je okolko znižený podvozok? 3 cm asi. Tak a sedím za volantom legendárnej Hondy NSX prvej generácie a hneď moja prvá taká myšlienka ide na to, že je to malé, aj z pozície vodiča. Keď sa pozriete sem, tak len dva tu môže mať hlavu. Tu sú také výkroje, aby teda aj vyšší si mohli sadnúť. Ale ak to porovnáme napríklad s MR2, ktorá sa strašidelne podobá, ale je scucnutá, alebo vyzerá ako také vypratá NSX na 90 tak v tej je o mnoho viacej miesta ako tu hlavne na hlavu. A tým, že musela byť aj dobrá aerodynamika, tak jasné, že tie stĺpiky išli nižšie. Všetko je po ruke, krásny stredový panel, naozaj jediné, čo prezradza vek tohto auta, sú také dva detaily. Prvý, je to brutálne páčiska za volantom, to malo aj 300ZX. No a potom je tu, dáme obrovské prekvapenie, ešte analogové počítadlo kilometrov. To akože dosť nechápem. Toto je kozmická loď a pozrite sa tam a tam je že analog. To, to je práve že ono, to sa mi báči. <laughs> Ale všetko, čo sa týka ovládania alebo volantu, perfektné. Aj tie sedadlá. Sice Type R mal už 
nenastaviteľné a už neboli elektrické. Dobre, môžeme zaradiť jednotku. Sedačka nie je nastaviteľná výškovo, to som už skúšal, takže budem to musieť mať takto. Ďalšia vec, radenie rýchlosti, ako sme u špičkových hond zvykli, tuto je to chirurgicky presné a krátke. Naozaj tam cvakajú tie rýchlosti, je to rado zradiť. Toto auto nemá už serový výfuk, ako môžete počuť, ale má aký? Firmy Science of Speed, komplet s vody a s výfukom. Je zachované to, že má katalizátory, no, samozrejme. No, tak. Toto je kategória super športov, hlavne v 90 rokoch. Ako je to so servisom a náhradnými dielmi? Kono bežnú Hondu vlastne. Čiže tie náhradné diely sú bežne dostupné? No, keď ich nemá priamo importér, tak ich má to táto firma Science of Speed, ktorý sa venujú len tomu, to je zvicistická mapy, majú úplne, úplne do detailu všetko. A ceny náhradných dielov na toto auto? Teraz som kupoval brzy za 400 eur. Komplet brzy všetky? 400 eur. Platničky kotúče. Len doprava 400 OK. A to sú najzákladnejšie brzdy, stoja na okrujem to na 500 euro. Čo sa týka servisu, tak predpokladám, že chodíš do Jabgaráž v Bratislave. Áno. Pozdravujeme z Dena. Je tam kompletný servis motora, rozvody, pretesené všetko, ktorý sa robil pri 100 tisícoch. Robil sa pre 4 tisícmi, takže ďalších 100 tisíc nič neriešime, olej meníme. Čo sa týka spolahlivosti, tak je to samozrejme klasická Honda, atmosférická. Áno. A len tak zosrandy, že spotreba na tomto aute, bo tá ma došokovala. 8 litrov, 9. Pri samozrejme normálnej jazde. Á, ah, ok. 100, ale fakt 8 litrov. Tuto ešte máme vlastne 5 stupňovú pravodovku, až po facelifte prišiel 6 stupňový ah. manuál. Alebo pre tých fajn šmekrov si si mohol objednať aj automat. Lenže to sú v súčasnosti tie najmenej vyhľadávané nsx a najlacnejšie. Ah. Zlomková cena. Asi, asi polovica. No. Ale tá radosť tu je brutálna. Strašne mi to samozrejme pripomína tú MR2. A toto je ešte o kategóriu vyššie. Vo všetkom, v dynamike, v jazdných vlastnostiach. Aj posed je úplne iný. Perfektný výhľad. A to je zároveň jedna z vecí, ktorá je tu prenesená z tej stíhačky. Že konštruktéry chceli, aby ten 360 stupňový výhľad z tohto auta bol čo najlepší. A myslím si, že sa im to podarilo. Kankoľvek sa pozriem okolo auta, tak mám perfektný prehľad. No a tým, že toto auto má motor vzadu, predok je relatívne ľahký, ale stále vyvážený, tak tá spätná väzba do volantu je totálne že chirurgická. Normálne vidím, že po akých kamenkoch idem a hlavne to cítim. Ale ešte keď stojíš na volobehu, tak ten volant sa trase. <laughs> <laughs> tak je to napriamo spojené. Sa <laughs> Toto auto nemalo od série samosvorný diferenciál a aj práve preto, ale aj preto, aby si zachovalo svoje jedinečné jazné vlastnosti, tu Honda odporúčala presný typ pneumatík a dokonca aj knižka k tomu, čo si mi ukazoval. Je tam nejaká knižka. A tam sú aké predpísané v tej dobe pneumatíky? A0, Jokoham je A0, 22. Vyrábajú sa ešte? Ježiš, tisíc rokov nie. Takže čo si sem dal, ako alternatívu? A 8 r ešte tie dobré, nie tie RS-ové, čo sú teraz, ale tie kvalitné, čo majú dobrý grip. A dokonca Honda od výroby sem dávala mekšie pneumatiky dozadu. A je zaujímavosť, že hneď od 91. Honda mala k dispozícii aj tréningový program pre majiteľov nsx lebo si bola vedomá, že teda nie je to auto pre každého a poskytovala ho až do skončenia výroby. Toto auto sa vyrábalo od roku 90 do roku 2005, teda dlhých 15 rokov. Boli tam dve evolúcie, ktoré sa teda označovali NA1 a NA2, ale Honda inovovala toto auto počas celých 15 rokov, stále tam niečo pridávala a menila, ale tie najzásadnejšie zmeny práve nastali v 97. Čo sa týka jazdeniek Honda NSX, tak naozaj veľa ich na predaj nie je. Toto je jeden kus, ktorý je na predaj a ty si mi povedal zaujímavý dôvod, že prečo vlastne toto auto predávaš a čo ideš miesto neho kúpiť. Predať sa to nedá vlastne, <laughs> to, 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 toho sa zbaví, to sa proste nedá, len teda chcel by som Targu, no, lebo to chcem používať na, nie, na okruhové jazdenie, ale na, na Alpy na také lážo, plážo jazdu a tam je treba to Targu, ktorá sa veľmi ťažko dá zohnať. No. Tak. Akura. Išiel by si aj do Akury? Išiel by som, áno, išiel. Už nemám inú možnosť, že to. <laughs> Celý rok sa pozeráš inzeráty, ale Targu Hondu nekúpiš. A pekne sa mi páčia, že tie brzdy sú také lineárne. Mm-hmm. Že žiadne áno. také kusance. Áno, my sme pekne nadávkovať krásne. Ja 
som teraz veľký hrdina v týchto kopcoch, pretože nad nami ešte bdie protiprekos, ktorý samozrejme mám zapnutý. A ani ma nenapadne ho vypnúť. Ale ty už si samozrejme skúsený a vieš aj z vypnutej elektroniky ísť. Hrdine, no, to je obmezujúce. Máš nadšie zabína. No? <laughs> to už nemám gule, to už nedám. Ešte ho chceš predať. No a všetky zaujímavosti o tomto aute, ako aj ceny náhradných dielov, nájdete v článku s týmto videom na portáli Volant TV. Link dávam do popisu tohto videa. Určite tam skočte, pretože tam budem dávať aj fotografie z natáčania tohto nádherného auta. No a pre vás ostatných, ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, kliknite na odoberať, budem sa veľmi tešiť, aby som vám mohol prinášať takéto nádherné a exkluzívne auta aj do budúcnosti. No a Janči, tebe strašne pekne ďakujem za to, že si mi splnil jeden z mojich detských snov. Nie je problém. Lebo toto auto je pre mňa, že wow, navždy späte s mojim najobľúbenejším pilotom F1 a to už nikto nikdy nezmení. A o to viac je toto auto pre mňa dôležité. Je pre mňa v zásade také sveté. Takže naozaj dneska mám nádherný deň. Mám to podobne. <laughs>